sitting here praying that this night's gonna last You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back We like all the same tracks, listen all night in the shades of black Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Satu lagi isu hangat dan menarik yang pasti membuat kejutan Kepada kepimpinan-kepimpinan politik tidak kira daripada pembangkang mahupun kerajaan Artikel daripada Malaysia kini Kes seleweng RM1 juta Bekas penolong Pegawai Takbir IPTS Perlis di Reman Seorang bekas penolong pegawai takbir sebuah institusi pengajian tinggi swasta di Perlis di Reman 3 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes penyelewengan wang institusi itu berjumlah RM1 juta antara 2022 hingga 2023 Artikel pada Februari 14 Perintah reman itu dikeluarkan Magistrat Nur Syahida Abdul Rahim sehingga Jumaat bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Menurut sumber, lelaki berusia 33 tahun itu merupakan seorang daripada dua lelaki yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia secara berasingan ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM, Kuala Lumpur, dan Perlis. Di antara tahun 2022 dan 2023, seorang suspek menggunakan jawatannya sebagai special officer di sebuah IPTS di Perlis untuk memindahkan wang daripada akaun IPTS tersebut ke akaun bank miliknya dan akaun bank milik seorang lagi Suspek yang juga kaki tangan IPTS tersebut pada ketika itu yang berjumlah hampir RM1 juta bagi kepentingan mereka. Sementara itu pengarah SPRM Perlis Suzy Liana Hashim mengesahkan penahanan berkenaan. Ini pasti satu lagi isu yang mengejutkan kepimpinan-kepimpinan politik tidak kira daripada kerajaan maupun pembangkang. Sekali lagi, SPRM dengan satu pendedahan yang pasti mengejutkan ramai. Kali ini pula berkaitan dengan kes penyelewengan RM1 juta di mana bekas penolong pegawai takbir IPTS Perlis di Reman. Ini adalah pasti satu tangkapan yang mengejutkan kepimpinan-kepimpinan politik Malaysia. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, Anda boleh komen, dan juga tekan butang share, serta subscribe. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan -tuan, yang amat dihormati, selepas selesai isu pengampunan Najib ah, mungkin belum selesai sebab masih yang tak ada yang tak puas hati berkaitan dengan isu pengurangan hukuman dan denda yang dihadapi Najib Razak bekas Perdana Menteri nah saudara-saudara kita bercakap berkaitan dengan 1MDB terkini mesti ada yang tertanya-tanya di mana Joh Lo sekarang ataupun Loh Tek Jo di mana beliau berada sekarang adakah beliau Um, hilang, larikan diri, ataupun ada yang pernah mempersoalkan adakah Lotek Jo sudah meninggal. Nah, itu semua menjadi persoalannya, saudara-saudara. Satu perkongsian terkini daripada Syaburin Husin. Nak kata apa lagi? Jo Lo adalah proksi Najib, kata saksi 1MDB. Nah, saksi 1MDB sudah bersuara. Dan kalau ada yang bertanya, berita berkaitan Low Tech Joe, nah di sini kita boleh mendengar ulasan daripada Syabudin Husin. Tindakan-tindakan Low Tech Joe ataupun Joe Low dalam 1MDB membuatkan dia dilihat seperti proksi bekas Perdana Menteri Najib Razak. Menurut bekas penasihat undang-undang syarikat itu, Jasmine Lu Aiswan. Lu berkata demikian ketika memberi keterangan dalam kes rasuah 1MDB berjumlah RM2.27 bilion terhadap Najib di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. 
Lu yang dahulunya individu yang dekat dengan Joh Lo memberi keterangan berhubung penglibatan ahli perniagaan itu dalam keputusan keuangan 1MDB. Kebanyakan tindakannya untuk membuatkan kami melihatnya sebagai proksi Perdana Menteri yang juga pengerusi lembaga penasihat 1MDB. Kebanyakan perkara utama yang memerlukan lampu hijau daripada Perdana Menteri perlu dibincangkan dulu dengan Lo sebelum ia dibawa kepada Najib, kata Lo. Saksi pendakwaan ke-50 itu menyifatkan gaya pengurusan 1MDB sebagai pendekatan atas ke bawah dengan anggota pengurusan perlu mendapatkan tanda tangan Najib untuk dokumen berkenaan pelaburan dan keuangan. Lu berpandangan ia ekoran perkara 117, memorandum dan artikel pertubuhan 1MDB yang menyatakan persetujuan Najib diperlukan untuk projek penting dan utama yang memberi kesan keuangan kepada kerajaan. Ini kerana Najib juga merupakan Menteri Keuangan pada masa itu serta mengetuai Menteri Keuangan diperbadankan MKD yang merupakan pemilik penuh 1MDB katanya. Katanya lagi, dia selaku penasihat undang-undang pada masa itu akan menyediakan Special Rights Redeemable Preference ataupun SSRP secara bertulis. Dan dokumen itu akan diserahkan kepada Joh Lowe untuk mendapatkan tanda tangan Najib. Bagaimanapun, dia mengakui tidak tahu bagaimana Joh Lowe mendapatkan tanda tangan bekas PM itu. Lu juga memberitahu yang bekas CEO 1MDB Syahrul Azral Ibrahim Halmi menawarkannya untuk menyertai 1MDB sebagai penasihat undang-undang pada Mei 2011. Meninggalkan kerjanya di UBG Group yang bergaji RM45.000 sebulan. Berkata, Lu berkata, Jolo, dia berkata, Jolo yang juga menjadi pengarah UBG Group berkata yang dia tidak menghalang jika dia ingin menyertai 1MDB. Lu bekerja dengan UBG Group sejak 1 Januari 2009 hingga April 2011. Menurut keterangannya, dia pernah bekerja sebagai sekutu di firma Guaman Zain Enko pada 2004 hingga 2008 sebelum dibawa Joh Lowe untuk menyertai UBG Group. Perbicaraan di depan Hakim Colin Lawrence Sequera bersambung esok. Najib kini dibicarakan atas empat pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan uang haram melibatkan RM2.27 bilion dana 1MDB. Sumber daripada Malaysia kini dan dikongsikan oleh Syabudin Husin pada 14 Februari. Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.